വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ത്രിപ്പോഗ്രഫി ഇത്തവണ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്ന് മഴയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ അങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓലി ഇല്ലേ പഴയ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓലി ആ ഓലിയുടെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും മഴയത്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ വരുള്ളൂ ഓലിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് ഓഫ് റോഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇതാ ഇവൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം പോയാലോ മാത്രമല്ല ദാ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ജിതിൻ ട്രക്സ് ബ്രോസിനെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും അവിടെ ദാ ബിനു ബിനു ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് റെക്സേട്ടൻ റെക്സേട്ടനെ പിന്നെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ജിതിൻ എൻ്റെ കസിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ജിതിനെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ പറഞ്ഞാടാ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ അത് തന്നെ പാത്ത അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈൻ ഡക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാറ്റഗറി പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പാത്ത അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല പാത്ത എന്ന് വാത്ത എന്ന് പറയില്ല വേണ്ട അല്ലേ പാത്തയോ വാത്തയോ പാത്ത എന്ന് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ പാത്തയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാത്തയും പിന്നെ പൊറോട്ട കിഴികെട്ടി വാത്ത ഇറച്ചിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓലി അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വണ്ണമൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ഓലി ഓലിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല മഴയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒലിയിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്താണ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്
പാത്ത റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഡെക്ക റോസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇതുവരെ മേടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്തും ഹോട്ടലിലൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാത്ത റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് അതെ പിന്നെ കുറച്ച് പൊറോട്ട ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കിഴി കെട്ടി നോക്കാം എന്നൊരു പ്ലാനും കൂടെ ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതെ കട്ടല ഒഴുകി പോരുത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇറച്ചി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുക്ക് ഞാനല്ല നമ്മുടെ റെക്സിയേട്ടനാണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ബിനുവും ജിതിനും പിള്ളേരും എല്ലാ സഹായത്തിനും ഒപ്പമുണ്ട് നമുക്കായാലും ആദ്യം തീ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം കർപ്പൂരമായിട്ട് അത് കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഴയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർപ്പൂരമൊക്കെ ഇട്ട് തീ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുക മഴ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞുപോണം ഉപ്പ് ആ ഇട്ടോ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പിന്നെ എന്നാ ചേട്ടാ ഇടണേ മുളക് മുളക് പൊടി അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തിരുമ്മി വെക്കുവാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തിരുമ്മി വെക്കും എന്തോ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വേണം അല്ലേ ഇനി അല്പം മുളക് പൊടി ഇറക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് ആ ശരിയാ മഴ തുടങ്ങിയട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ആ വാത്തയ്ക്ക് അല്പം വേവ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് അരപ്പെല്ലാം പരട്ടി ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു കാരണം വാത്തയായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല വേവുള്ള ഇറച്ചിയാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ആ ഗഡില മഴയാണ് ഇത് കേട്ടാ നമ്മുടെ അടുപ്പിന്റെ അടുത്തോടെ വെള്ളമൊക്കെ പോണത് മഴ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓലിയിലെ ഭാവമൊക്കെ മാറി കലങ്ങി ഒഴുകുവാണ് ജിതിൻ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം അവൻ സൗദിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ ബിനു ആണെങ്കിൽ തന്നെ സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടി എന്താ പറയാ നാട് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൊസ്റ്റാൽജിക് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസാര കാര്യമല്ല അല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജിതിന് അവന് ഭയങ്കര നിനക്ക് നൊസ്റ്റാൽജി ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ നൊസ്റ്റന്റെ ആളാ
ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ റൈജറ്റാ എടുക്കുവാണോ ഇനി ഓക്കെ നോക്കാം ശരിയാണല്ലോ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയ പോലെ പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമ്മളിനി വളർത്തി എടുക്കാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കാല്ലേ എണ്ണ ഇച്ചിരി അധികം ഒഴിച്ചോ ആ സവാള അരിഞ്ഞ് വാഴ്ത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വാഴ്ത്തിയെടുക്കുന്നത് ആ പിള്ളേർ എപ്പോൾ മതി അവന്മാർ മൂന്നാമത്തെ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ സവാള അത്യാവശ്യം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇടാം അല്ലേ ആ ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല വേണം ഒരു അല്പം ഗരം മസാലയോടെ ചേർക്കാം സാധനം മതി അല്ലേ ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി നമ്മുടെ വാസേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇടാം അല്ലേ ഓക്കെ വാഴ ചോളോട് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നോ വാർത്ത ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏകദേശം അല്ല നന്നായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാർത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി വാങ്ങി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഇല ഒന്ന് വാത്തി എടുക്കണം വാഴയില കിഴിക്കുള്ള വള്ളിയൊക്കെ തയ്യാറായി എത്ര പൊറോട്ട വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതോ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നല്ല അടിപൊളി അത് മതി കേട്ടോ ഞാൻ പൊതി കേട്ടോ അല്ലേ കിഴി കേട്ടോ ആ ഇപ്പൊ തന്നെ മണ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ അല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലോ അപാറ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ടസ്റ്റിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആണോ ഇത് മറ്റേ ഒരു നമ്മൾ താറാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് മുറുക്കമുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കിഴി പൊറോട്ട റെഡി ആയി കഴിച്ചു ഇനി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പിന്നെ അടിപൊളി സോഫ്റ്റായോടാ പിന്നെ ഉള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് കഴിക്കല്ലേ 
പിന്നെ അല്ലേ ഇനി ഉരുളിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കും ആദ്യം ബിനു ചേരും ആടാ ലക്ഷ്മണ വേറെ ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ടാ ഓ കരളേ എനിക്ക് കരള കിട്ടിയില്ലേ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ആണോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയല്ലേ അതാ പൊറോട്ടയും കൂട്ടി കഴിയുവാ എന്റെ അമ്മോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുത്തോ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലേ കപ്പ റെക്സേറിൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളവിടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുക പിള്ളേർ നേരത്തേക്ക് പോകാമായിരുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് കിഴിപ്പൊറോട്ട അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കഴിച്ചു വന്നിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂട്ടിയിട്ട് പിള്ളേരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഒരു കട്ടറൊക്കെ അടിച്ച് കട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടൻ ചായ കണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതെ കണ്ടില്ല അത് കാരണം മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാ അല്ലേ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ പോലെ അത് ഇത്ര പോയായിരുന്നോ 